storia di Eminem è una delle più affascinanti e controverse nel panorama musicale mondiale. Nato nel Missouri nel 1972 con il nome di Marshall Bruce Mather Free, ha avuto un'infanzia difficile e turbolenta che l'ha segnato profondamente. La sua passione per la musica rap nasce in giovane età, quando comincia ad ascoltare artisti come Randy MC e The Beastie Boys. Dopo anni di duro lavoro, nel 1996 viene notato dal rapper Dr. Dre, che gli offre un contratto discografico. Da lì in poi la sua carriera è stata costellata di successi, ma anche di difficoltà personali, tra cui la dipendenza da droghe e problemi familiari. In questo racconto esploreremo la vita e la carriera di Eminem, analizzando le tappe salienti del suo percorso artistico e il suo contributo alla cultura hip hop, oltre che alla musica in generale. L'infanzia di Eminem è stata segnata da diverse difficoltà che hanno influenzato la sua vita e la sua musica. Nato in una famiglia povera, ha trascorso gran parte della sua infanzia a Detroit con la madre Debbie Mathers e suo fratello minore Nathan. Il padre biologico, Marshall Bruce Mather Jr., ha abbandonato la famiglia quando Eminem aveva solo due anni, lasciando Debbie a crescere i figli da sola. La madre di Eminem ha lottato con problemi di droga e alcolismo per gran parte della sua vita, il che ha portato a un ambiente stabile per il giovane Marshall. Questo si rifletterà poi nella sua musica, dove spesso affronta temi come povertà, abuso di droghe e abusi domestici. Nonostante le difficoltà, Eminem è stato attratto dalla musica sin dall'infanzia. Ha iniziato a comporre canzoni e ad esibirsi in pubblico all'età di 14 anni, ispirandosi ad artisti come Run DMC e The Beastie Boys. In particolare, il rapporto di Eminem con sua madre è stato un tema centrale nella sua carriera musicale. Emblematica a tal proposito una strofa della canzone My Name Is, che include la frase «Mio padre non lo so, non l'ho mai visto, mia madre ho bevuto abbastanza per dimenticarlo». I primi passi nella carriera musicale di Eminem sono stati caratterizzati da una serie di ostacoli e difficoltà. Tuttavia, la sua determinazione e la sua passione per la musica rap gli hanno permesso di emergere nella scena underground di Detroit e raggiungere il successo internazionale. Uno dei momenti più importanti nel percorso musicale di Eminem è stato l'incontro con il rapper Proof, con cui ha formato il gruppo D12. Il gruppo si è esibito in diversi club di Detroit e ha pubblicato l'album Devil's Night nel 2001, che ha raggiunto la seconda posizione nella classifica Billboard. Nel 1997 Eminem ha pubblicato il suo primo EP ufficiale, Disney Shady EP, che ha attirato l'attenzione della critica musicale e degli addetti ai lavori. L'EP ha mostrato le abilità tecniche di Eminem nell'improvvisazione rap e nel giochi di parole. Tuttavia è stata l'uscita del suo primo album ufficiale The Zinf Shady LP nel 1999 a portare Eminem alla ribalta della scena musicale internazionale. L'album ha venduto oltre 3 milioni di copie negli Stati Uniti ed è stato acclamato dalla critica per la sua audacia ed originalità. Il personaggio di Slim Shady, creato da Eminem come alter ego, ha attirato l'attenzione della critica per il suo umorismo nero e la sua sfrontatezza. Le canzoni dell'album come My Name Is, Guilty Cautions e Roar Model sono diventate grandi successi commerciali e hanno fatto conoscere Eminem a un pubblico più ampio. Tuttavia, l'album è stato anche oggetto di critiche per il suo linguaggio crudo e le sue descrizioni esplicite di violenza. Alcuni gruppi hanno chiesto il boicottaggio dell'artista a causa delle sue liriche giudicate omofobe e sessiste. The Slim Shady LP è stato, ad ogni modo, un album rivoluzionario che ha portato Eminem alla ribalta della scena musicale mondiale. Il successo dell'album le ha permesso di continuare a esplorare temi difficili nella sua musica e ha influenzato numerosi artisti nella cultura hip-hop. La vita privata di Eminem è stata anch'essa caratterizzata da diverse battaglie personali che hanno influenzato la sua musica e la sua carriera. Ha lottato con problemi di dipendenza da droga e alcolismo per gran parte della sua vita e ha affrontato difficoltà nella gestione delle sue relazioni familiari. Eminem si è sposato due volte, la prima volta nel 1999 con Kimberly Han Scott, dalla quale ha avuto una figlia, Ailey Jade Matters. La coppia ha prima divorziato nel 2001 per poi riconciliarsi nel 2006 e ridivorziare, questa volta definitivamente nel 2008. Nel frattempo Eminem ha adottato anche la figlia biologica di sua sorella, Elaina. Ha anche adottato Whitney Scott Matters, figlia di Kimberly Ann Scott e dell'ex marito Eric Arter dopo che il padre biologico ha avuto problemi legali. La vita privata di Eminem è stata spesso oggetto di speculazioni e curiosità da parte dei media. Ha rilasciato diverse interviste in cui parla apertamente delle sue battaglie personali e della sua salute mentale. Nel 2017 è ammesso di essere stato addirittura a un passo dalla morte a causa della dipendenza da farmaci prescritti. La carriera attuale di Eminem continua ad essere caratterizzata da una grande creatività e innovazione, dimostrando la sua capacità di rimanere 
rilevante nella cultura hip hop anche dopo oltre vent'anni di carriera. Nel 2020 ha pubblicato l'album Music to be Murdered by, che ha debuttato al primo posto della classifica Billboard 200. L'album è stato accolto con entusiasmo dalla critica per la sua produzione innovativa e le sue liriche intense. Nel frattempo ha anche collaborato con numerosi artisti pop e pop, tra cui Rihanna, Ed Sheeran, Beyoncé, Dr. Dre e Nicki Minaj. Ha continuato ad esibirsi in tutto il mondo in concerti e festival, dimostrando ancora una volta la sua abilità come artista live. Nonostante la sua lunga carriera musicale, Eminem continua a cercare nuove sfide e progetti futuri. In diverse interviste ha parlato della possibilità di realizzare un album con il rapper Dr. Dre e di collaborare con artisti di altri generi musicali come Adele. Il contributo di Eminem alla cultura hip hop e alla musica in generale è stato enorme. Il rapper americano ha introdotto nuove tecniche di struttura dei testi e di produzione musicale che hanno influenzato una generazione di artisti. Ha utilizzato la musica per affrontare temi difficili come la povertà, l'abuso di droghe, la discriminazione razziale e gli abusi domestici. Ha anche usato l'ironia e l'umorismo nero per criticare la società americana e le sue istituzioni, senza dimenticare che è stato anche concretamente impegnato in diverse attività filantropiche tropiche, donando denaro ad organizzazioni benefiche come la Marshall Mather Foundation, che si occupa di aiutare giovani in difficoltà. Ha vinto numerosi premi, tra cui Grammy Awards, MTV Video Music Awards e Billboard Music Awards. Inoltre, Eminem ha contribuito a portare il rap sulla scena mainstream, aprendo la strada a molti altri artisti pop. L'impatto culturale di Eminem si estende anche al cinema. Ha recitato in film come Eight Mile, un film biografico che racconta la sua vita a Detroit prima del successo nel mondo della musica. Il film gli ha valso un Academy Awards per la migliore canzone originale, ovvero Lose Yourself. In conclusione, il contributo di Eminem alla cultura hip hop e alla musica in generale è stato enorme, ha introdotto nuove tecniche di scrittura dei testi e di produzione musicali ed è stato uno dei primi rapper ad affrontare tematiche difficili nella sua musica. Il suo impatto culturale si estende al cinema e alla società americana in generale, dimostrando l'influenza della sua arte sulla cultura contemporanea. Se la storia di Eminem vi ha ispirato, se le sue parole hanno trovato eco nelle vostre esperienze, vi invito a iscrivervi al canale e a condividere i vostri pensieri nei commenti. Diteci come la sua musica vi ha influenzato, quali testi vi hanno toccato di più o condividete semplicemente il vostro apprezzamento per questo artista straordinario. La vostra partecipazione non solo celebra il viaggio di Eminem, ma aiuta anche a mantenere viva la conversazione su temi importanti che la sua musica ha sollevato. Iscrivetevi, commentate e unitevi a noi nel rendere omaggio a un'icona che ha definito una generazione e che continua a influenzare il mondo della musica e oltre.